damu uh, operation za moyo zote zinahitaji damu damu nyingi kwa sababu ni operation ambazo wagonjwa wanapoteza damu kwa hiyo tuna washauri wa wananchi wa wajito, wajitolee kuchangia damu sisi damu tunazipata kutoka kitengo cha damu salama kwa hiyo wakiweza kwenda damu salama wakasema tunachangia damu kwa ajili ya wagonjwa wa jakaya kikwete zile damu tunazipata automatically zitakuja kwetu kwa hiyo sisi tunawahamasisha wananchi waweze kusaidia kwa ajili ya kuchangia damu kwa ajili ya wagonjwa wote ambao wanahitaji upasuaji wa moyo kawaida mgonjwa mmoja anahitaji chupa tatu mpaka nne hiyo ni kiwango cha chini kabisa cha damu kwa ndugu wanachangia ndugu za wagonjwa wanachangia lakini na sisi wa Tanzania wote kwa sababu hawa wagonjwa ni ndugu zetu na rafiki zetu na jamaa zetu watu wote twende tukachangie damu damu salama itasaidia wagonjwa mbalimbali ambao wanakuja katika kitengo cha upasuaji Uh, so kwa hapa kuna makundi mawili ambayo tunayazungumzia kwenye matatizo ya moyo. Kuna kundi la watoto na kundi la watu wazima. So watoto wengi ni wale watoto ambao wanazaliwa nalo hilo tatizo. Uh, mm. na wanapokuwa katika hospitali za nje, yaani eh, hizo hospitali tunasema uh, ndogo labda za wilaya au za manispaa wanaenda na dalili ambazo sio uh, za moja kwa moja. Yaani huwezi kujua kwamba ana tatizo la moyo. Kwa wengi wanakuwa wana vifua ya mara kwa mara wanakokoa mama anamtibu kama pneumonia na kule wataalamu wanamtibu kama pneumonia 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 tumeona wengine wametibiwa kama TB ambayo haiponi baadaye sasa ndio wanakuja kusema hii naweza ikawa tatizo la moyo kwa hiyo kwanza kuna utaalamu wa kugundua tatizo kwa watoto na pia vifaa kwa sababu ili uweze kugundua kama mtoto ana tatizo lile kuna vipimo maalumu ambavyo unatakiwa vifanyike na kwa unaweza kukuta hospitali zetu nyingine hawana kama echo kuna kipimo kinaitwa echo ambacho unaweza kuangalia vyumba vya moyo vya mtoto na kutambua. Kwa hiyo kwa watoto tatizo linakuwa hiyo. Time wa muda ule ambao wanakuja kwetu unakuta wanakuwa wameshakana ule ugonjwa kwa muda mrefu. kwa watu wazima kuna aina mbili. Kuna magonjwa kuna wale wagonjwa ambao walikuwa watoto ambao nimewasema wamekuwa na ule ugonjwa haukuweza kugundulika ambako wamefika umri wa watu watu wazima. Sasa tatizo moja ni kwamba yale matundu kama halikufunga, haliwezi kufunga mpaka aje afanyie upasuaji. Kwa ataendelea kukua na na moyo wake utaendelea kujitengeneza ili kuweza kusaidia uendelee kufanya kazi katika hali ya kawaida lakini ile ile tundu bado lipo. Kwa tunapata wagonjwa wengine watu wazima lakini wana ugonjwa ambao ni wa utotoni. Kitu pekee ambacho labda anaweza nikashauri jamii kwamba ukiona mtoto wako ana vifua vya mara kwa mara, anatibiwa, hakuna nafu, mlete katika hospitali kubwa ili aweze kufanywa vipimo zaidi na angaliwe. Uh, ili kama kuna tatizo ligundulike mapema na alianze kupatiwa matibabu. Kwa watu wazima wengi ni watu kutokupatilia no, upimaji wa afya. Uh, tu, wa, wa Tanzania tuna kawaida ya kusubiri ukiumwa ndio unaenda hospitali. Kwa hiyo sisi tunawashauri uh, watu wao wanafanya kitu kinaitwa medical check up mara kwa mara, unaweza ukafanya kila baada ya mwezi, kila baada ya miezi miwili hata miezi sita. Lakini unaenda hospitali unafanyiwa vipimo vyote vya damu, unapata vipimo vya hiyo ultrasound, CT scan, echo kwa kama kuna hilo tatizo linagundulika mapema na linatibiwa kabla halijaleta madhara. Kwa sababu ukiumwa maana ile tatizo limeshaweza kufikia hatua ya kuonyesha madhara ndio maana ukaumwa. Na kama nilivyosema matatizo mengi ya moyo sio kitu ambacho unaweza ukapata homa ukaigundua. Kama ni mishipa ikiziba na po exercise ndio hapo unaweza ukafia ukifanya kazi nzito utaona pumzi inaisha. Kwa lazima kuwe na kitu ambacho kitakufanya uweze kugundua ile tatizo. Na katika stage hiyo manake kwamba ugonjwa wako utakuwa umesha sogea kwa hatua kubwa. Kwa kitu muhimu ni kufanya medical check up mara kwa mara ili uweze kutambua kama kuna tatizo na iliweze kutibiwa. Kambi hii tunategemea kuitimisha siku ya Ijumaa itakuwa siku yetu ya mwisho wa upasuaji, lakini kawaida tukipasua uh, wagonjwa tunategemea wakae siku mbili mpaka tatu kwenye chumba cha uangalizi maalumu. Kwa hiyo wataalamu kutoka Marekani watakuepo hapa mpaka siku ya Jumapili kwa ajili ya kumalizia kuangalia wale wagonjwa ambao wako katika hicho chumba cha uangalizi maalum. Kwa hiyo hitimisho tuseme itakuwa ni Jumapili. Jumapili ya wiki hii. Uh, operation za moyo zote zinahitaji damu, 
labda mingi kwa sababu ni operation ambazo wagonjwa wanapoteza damu. Kwa hiyo tuna washauri wa wananchi wa wajitolee wajito kuchangia damu. Sisi damu tunazipata kutoka kitengo cha damu salama. Kwa hiyo wakiweza kwenda damu salama, wakatisema tunachangia damu kwa ajili ya wagonjwa wa Jakaya Kikwete zile damu tunazipata automatically zitakuja kwetu. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi waweze kusaidia kwa ajili ya kuchangia damu kwa ajili ya wagonjwa wote ambao wanahitaji upasuaji wa moyo. Kawaida mgonjwa mmoja anahitaji chupa tatu mpaka nne hiyo ni kiwango cha chini kabisa cha damu. Kwa ndugu wanachangia, ndugu za wagonjwa wanachangia lakini na sisi wa Tanzania wote kwa sababu hawa wagonjwa ni ndugu zetu na rafiki zetu na jamaa zetu. Watu wote twende tukachangie damu, damu salama itasaidia wagonjwa mbalimbali ambao wanakuja katika kitengo cha upasuaji. Uh, katika kambi hii tumepata bahati ya kufanya operation ya mgonjwa ambaye alishafanywa operation India akiwa na umri wa miaka miwili. So alikuwa na tatizo la valve uh, la tundu akiwa mdogo na akawa mgonjwa sana wazazi wake wakamleta akatibiwa wakati huo serikali bado inapeleka wagonjwa nje akapelekwa India akaenda kuzibwa lile tundu. Sasa hivi ana umri wa miaka moja. Kwa hiyo akapata dalili tena za zile zile za ugonjwa wa moyo. Akawa hawezi kupumua, hawezi kufanya kazi zake vizuri. Uh, akaja kwetu, alipokuja kwetu tukasema okay, kuna mlango mwingine umepata shida. So hii inatokea kwa sababu watoto wengi wanakuwa na matundu, wanakuwa katika hatari ya kupata maambukizi kwenye milango mingine ya moyo. Kwa hiyo lile tundu lilizibwa lakini kwa bahati mbaya akapata maambukizi katika mlango mwingine ambao umesababisha afanyie operation. Kwa hiyo tumemuona na tulimfanyia kama mgonjwa wetu wa kwanza kwa ajili ya kumbadilishia ule mlango ambao unavuja ambao ni mlango mkubwa wa kushoto ambao unapitisha damu kutoka kwenye mapafu kwenda kwenye moyo, ile damu ambayo inabeba oksijen. Kitu ambacho tumekipenda, tumeongea naye, tumeongea na mama yake, kwa kweli amelidhika sana na huduma anasema kumbe hata wakati ule Jakaya Kikwete ingekuepo hakukuwa na sababu ya kwenda India. Yaani mwenyewe uh, anasema kwamba nimepata huduma ni nzuri, siwezi kabisa kuinganisha na ambao nilipata India. Kwa ni huduma nzuri sana, wamelidhika. Tulifanyia operation siku ya kwanza kabisa Jumatatu na baada ya siku mbili akaruhusiwa yuko odini na fikiri tukienda sasa hivi labda anaweza nikawapa nafasi nikaongea naye, anaendelea vizuri na kwa kweli ameipongeza serikali na mamake ameipongeza sana serikali kwa ni taasisi ya jaka kikwete ambayo imeanzishwa kweli inasaidia wa Tanzania sana tunafanyia hapa watoto kule pia katikati bado haijawa wa tayari kuna baadhi ya vifaa muhimu vinakosekana kama hii mashine hapo haipo na baadhi ya mashine kama ile pale nitakula hamna na kitanda kilicho nacho pia hakijafaa kwa hiyo hatujaifungua lakini ikifunguliwa ikifungu maana yake kwamba tutakuwa tunaweza kufanya operation nyingi zaidi kwa kama tunafanya sasa hivi nne kwa siku tutakuwa tunafanya sita kwa siku. Uh, kawaida mgonjwa wetu atakapokuja anapokelewa na sister Mahawa kwa mbili pale ni mchaji nurse wa huku uh, operation theater akishakuja uh, anaingia hapa ndio tunamweka kwenye hii ndo mashine ya, ya usingizi nimewaonyesha kule akija uh, tunamweka hapa kwa hiyo pale tutapata vipimo vyake mapigo yake ya moyo pressure zake ziko ngapi kiwango chake cha oxygen kiko kiasi gani sisi tunaenda zaidi tunapima na hali yake ya joto temperature uh, kule sijaonyesha lakini uh, kawaida mgonjwa anapokuwa kwenye mashine hii ambayo ndio kama mmeona kule huwa tunam tunampooza kwa sababu wakati huo tunataka viungo vyake vya mwili vingi viwe katika hali ya kulala kwa hiyo tunampooza mpaka kama kule size temperature iko 33 kama uliona. Kwa hiyo ya kawaida ni 36. Mgonjwa anapoingia anakuwa 36. Tukishinda kwenye mashine au wataalamu wanatumia mashine ile pale, wanapeleka maji ya ice yanachanganyika na damu, kwa mgonjwa anakuwa wa baridi kabisa kwa temperature ya 33. Tukimaliza operation tunamwongezea tena joto mpaka ifike 36 ili tena viungo vyake viweze kufanya kazi katika hali ya kawaida. Hiyo yote ni kusaidia kusiwe na uharibifu wowote kwa sababu unapokuwa na temperature uh, uh, vimengenyo vya mwili vinafanya kazi cells zinafanya kazi kwa unahitaji oksijeni nyingi, nyingi ya ziada ambayo wakati uko kwenye operation ya moyo huhitaji. Uh, kwa hiyo hiyo hapo ni mashine hii ni mashine ya usingizi 
Akija tunatoa dawa zetu za usingizi hapa. Mfano hizi hapa dawa zimeshaandaliwa kwa ajili ya mgonjwa anayefuata. Hizi unazoziona hapa. Kwa hiyo hapa ni mashine hizi ni syringe kanyula. Dawa zake hizi hapa zinawekwa hivi. Dawa zetu nyingi tunaziandaa kutokana na uzito wa mgonjwa. Kama una kilo 20 unawekewa dawa kutokana na kilo zako. Then akishia lala tunamuunganishia mpila huu hapa kwa ajili ya kumsaidia kupumua. Akisha kuwa yuko tayari ndio wa, wale wapasuaji wanakuja wanafungua kifua wanaunganisha na mipira kumpeleka kwenye mashine wakisha mpeleka kwenye mashine hizi zote tunazizima kwa sababu hizi zinafanya kazi kwa mtu ambaye ni mzima yani kwa mfano ukija kwenye operation ndio tunaweza tukakupa dawa ya usingizi huku tunaweza kuangalia mapigo yako ya moyo ukishaenda kwenye mashine ile kule sisi hatuwezi kufix chochote wanaweza kumonitor ni hawa wataalamu ambao wanakuwa huku kwenye mashine ambayo inaitwa ni ye heart lung machine mm. au kwa Kiswahili ni mapafu na moyo wa nje okay eh yeah. ni upasuaji unaohusu matatizo yote ya moyo matatizo yote ya moyo yani tena kusisha kufungua kifua yes huko ni kwa kufungua kifua mm. lakini tuna sehemu nyingine ambayo wafungue kifua ni kule chini mm. uh, kwenye kitengo cha wataalamu wa cardiology wenyewe wanaingiza tu sindano na kupitisha catheters Operation zao nyingi ni kuingiza kitu kinaitwa balloon. Kwa hiyo kama labda mlango umeziba, wanaingiza si balloon ya kawaida tu na unajaza hewa inafunguka, unaifungua. Na mishipa ambayo imeziba wanaingiza catheter na yenyewe wanaenda wanaifungua. Kivo. E, lakini ni uh, zinafanyika nyingi tunafanya pia. Lakini kuna tuna, tunasema criteria kwamba huyo ni wakwenda kwenye kule na huyu wa kuja huko. Kategori ziko nyingi lakini tunaita ni WHO standards. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinahusika matibabu kina ile standard ya dunia sio ya JKCI. Inaita WHO criteria kwamba huyu aende for open heart au aende kwa ajili ya cath lab intervention tunaita. Kwa hiyo zile sasa ziko ni standard ambazo siwezi kukwambia nyingi lakini tu kwa ufupi kwa wagonjwa ambao ni wana kisukari au matatizo ya mishipa, magonjwa ya mishipa. Yaani yule ukimpeleka kule kwenye kutumia tundu dogo atafanyiwa baada ya mwezi miezi miwili sana amekaa mwaka tatizo litarudi pale pale kwa sababu ugonjwa sio ule mshipa lakini ni kile kisukari kwa sababu kisukari kinaua moyo kwa hiyo ule yule mgonjwa automatically ni mgonjwa kufanywa operation na kuwekewa mshipa mwingine kabisa ambao uta, utaweza kukaa kwa muda mrefu kwa hiyo ni moja wapo ya criteria lakini ziko nyingi ambazo ziko kabisa uh, zimewekwa na uh, World Health Organization kwa kambi hii ya upasuaji tunafanya operation nne kwa siku. Mm. Tunafanya watoto wawili na wakubwa wawili. Uh, kwa kawaida sisi kama Jakaya Kikwete pia huwa tunafanya hivyo hivyo. Idadi hiyo hiyo kawaida tunafanya watoto wawili na wakubwa wawili kwa siku. Sababu tuna madaktari wa kutosha wa upasuaji wa watoto na watu wazima. Mm. Kwa hiyo kawaida ni wagonjwa wa nne kwa siku. Lakini kama nilivyosema tuna theater ya katikati hicho chumba cha upasuaji ambacho hakiko tayari. Kwa hiyo tuko tuna namba yetu inatokana na vi, vi, idadi ya vyumba tulivyo navyo. Uh, na operation moja inachukua masaa 4 mpaka matano. Mimi naitwa ni Mama Koka. Mwanangu anaitwa Mama Koka. Mwanangu anaitwa Nancy Koka. Hadi kundulika mwaka 1997 kwamba ana alikuwa na tundu kwenye moyo. Kwa hivyo nilianza kuangalia na ile na saba kumtafuta michango sababu gharama ilikuwa ni kubwa ya kumpeleka India kusafisha kwenda India na matibabu ya India kule. Tukaangalia kutafuta michango mpaka tulipokuja kufanikiwa mwaka 99 ampeleka India. Kwa hivyo akafanywa upasuaji. Baadaye alipopona tumerudi nchini amekaa kama anahudhuria kliniki kwa daktari wake kesimsi sasa ndipo fika hii machi mwaka huu alipo ikuwa tena kupima akaambiwa kwamba na valve ina shida kwa hiyo ndio daktari yake akamwambia kwamba itabidi wende ni kurefai ya kakiko tosipo ukakuta na wataalamu kule hivi mfanyo upasuaji sasa mwanangu baada alikuwa kwenye mafunzo chuoni akamwambia daktari yake kwamba sitaweza kwenda kwa sasa hivi kwa sababu nina mtihani ya kumalizia chuo mwezi wa sita. Kwa hivyo nikasubiri kwa mwezi wa sita nifanye mtihani. Ndaktari akamwambia basi ukae tayari ukanijibisha kama namba ya simu. Alimaliza mtihani tu akamrudisha daktari wake 
Nikamwambia ya aende amandikie barua, akamandikia barua kuja kuja akati kwetu. Kaenda akaja kuja akati kwetu, akapokelewa vizuri na alitangulia mwenyewe huyu kwa bado niko Kilimanjaro, ni mwenyewe kwa Kilimanjaro. Kwa hivyo akatupigia simu akaambia amekuja hapa alikuja siku ya Jumamosi, akafungua file hapo, akamwona daktari. Daktari akamandikia vipimo na akamwambia kwamba kutoka kwenye vipimo urudi unione. Alipotoka kwenye kipimo akaambiwa kwamba je siku ya Jumatano ajinda kuja kulazi. Asi akarudi hadi Jumatano akaja, Jumatano akapiga tena vipimo. Siku ya kuza kulazi kisha cha diagnosis akaja ndo akalazi. Ndio kulazi akawa anasema kwa anachukua vipimo tena mpaka Jumatatu ndio akawa ani ngo paswaji. Sasa namshukuru Mungu kwa jinsi ajipo fanikisha upasuaji utaenda vizuri. Na shukuru madaktari wote wa jaka kikwete walivyo harakisha matibabu ya huyu mtoto. Na shukuru maanesi na wahudumu wote walivyokuwa wanafanya kazi kwa bidii na kwa kujituma. Kwa kweli ni mfano wa kuigwa kwa hospitali hii. Naomba hospitali nyingine zote zivie mfano wa hospitali ya jaka kikwete osito. Kwa kuni nuna mambo mengi masuri. Siku wana mati nipo kwa ama hati. Hana mati kote nipo kwa ama. Kwa kuni hospitali zote zikifanya hivi na fikiri tuta. Ya tuta songa mbele. Kwa majina na hituwa jemista Elisaidi Mrema. Na mzalewa wa Kilimanjaro. Nimeolewa njombe. Nimeongu ni mwenyeji wa njombe. Mbena. Na mshukuru mungu kwa jiri ya siku ya leo. Mjoka zipana kwa mbena nini. Mtoto wangu alikuwa nasumbolewa na tatizo la moyo Toka alivyo zaliwa Na tunamshukuru mungu Bada ya kujia kwenye kitengo iki cha Yaka ya kikwete Kitengo cha moyo Mwanangu hamefanyua matibabu Hamefanyua operation Tareishi na saba Namshukuru mungu Niko kwenye chichumba cha isi yon paka leo Lakini bada ya kupanyua Namshukuru mungu Anambirea vizuri Namshukuru mungu kwa sababu Hamempitisha katika mapito mengi Lakini Kani siku ya leo sinu nifanyeji Namshukuru mungu kwa sababu Hamempitisha mweka mmoja Pamoja na maravi ya yonayo Na mapito yote Lakini mungu hamendelea kumuone kani Kabla ya kupata matibabu Halikuwa Anachoka sana Anakubua kwa kutumia ngovu sana Anatoka jashwa sana Alafu kwa juwa kia ulikuwa siyo mzuri wajiwa wake ulikuwa ni mdogo sana wataratibu zile stage za mtoto kukua kwake zilikuwa ni za taratibu sana tatizo la moyo mwanangu hospitalini waligundua akiwa na mwezi mmoja lakini kwa mimi tangu nilipojifungua nilikuwa naona mapigo yake ya moyo hayako vizuri kwa hiyo nilikuwa nikijitahidi kuwaripotia madaktari huko mkoani nilipokuwa wanasema ni jambo la kawaida ni jambo la kawaida labda kwa sababu wana kamwili kadogo lakini baadaye kuja kupimwa ndo akagundulika na mapatizo kaonekana alikuwa na matundu matatu